D'après une publication du docteur Jenna Jambeck, tous les ans, entre 4 et 12 millions de tonnes de déchets en matière plastique rejoindraient les océans de la planète. Une conséquence de la mauvaise gestion des déchets ménagers par les populations côtières. 60% de ces rejets ménagers plastiques proviendraient principalement de cinq pays d'Asie. La Chine, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam et le Sri Lanka. Si pour ces pays, la production du plastique ou son recyclage représente une part importante de leur économie devenue un déchet non traité, c'est une menace environnementale aux conséquences encore mal connues. À Ho Chi Minh Ville, capitale économique du Vietnam avec plus de 8 millions d'habitants, un programme de recherche est né de la prise de conscience d'une scientifique de l'Institut de recherche pour le développement. Pour la première fois, l'impact des plastiques sur une rivière tropicale d'un pays émergent est documenté. Ce projet il est né d'un constat on va dire, personnel, parce qu'au début, les plastiques n'étaient pas du tout ma spécialité scientifique. Moi, je suis venue au Vietnam pour travailler sur tout ce qui était contamination métallique donc dans le réseau aquatique. Et en fait, en faisant mes premières missions ici, ce qui m'a effaré, c'est tout ce plastique. J'ai commencé à m'y intéresser, mais d'un point de vue, on va dire, plus citoyen. Et après, j'ai rencontré des collègues à Paris qui, eux, travaillaient sur la scène, sur cette problématique du plastique dans l'eau. Et c'est à partir de là que le projet a démarré. Les premières missions, on s'est intéressé aux gros déchets et aux petits déchets en même temps, ces macro et ces microplastiques. Pour pouvoir les échantillonner, on utilise un filet à plancton. Quand on a adapté cette méthodologie ici, on a vu qu'en une demi-heure, même au bout de dix minutes, notre filet était complètement saturé, on n'arrivait pas à le remonter, il y avait trop de débris. Donc on a diminué le temps, aujourd'hui on en est à une minute de mise en place du filet dans l'eau. Et avec une minute, on a suffisamment de matériel, voire des fois trop, pour pouvoir bien observer. Il faut savoir qu'en termes de microplastiques, on est à des concentrations qui peuvent être mille fois supérieures à ce que l'on trouve en, dans les pays occidentaux. Depuis un an et demi, deux fois par mois, à l'étal de marée basse, Émilie, Chung et Toai prélèvent des échantillons sur la rivière Saigon. Par la suite, c'est au centre asiatique de recherche sur l'eau que ces échantillons vont être analysés. When I go to the market, if I don't bring my own bags, maybe when I come back, I have uh, maybe more than 20 bags. When I was uh, a child, we uh, used like leaf, tree leaves to keep the food. The people, they throw away many plastic in the street or directly to the canals or the rivers. Then the big plastic will be broken, will be... Uh, fragmented? Yeah, fra <laughs> fragmented into small particles like as we uh, observe. So I think the main problem here is the um, awareness of uh, the people when they use uh, plastic. Actually, uh, for my, um, myself, I noticed about that just when I joined the project with Emily. Les échantillons préparés, l'étape de la filtration peut commencer. Puis, pendant des heures, Émilie va analyser chaque filtre pour en faire l'inventaire. Les fragments qu'elle observe au microscope sont renseignés par des photos, mais aussi par des informations sur leur nature, leur surface, leur longueur, leur couleur. Si on regarde sur ce filtre, on a vraiment de la chance parce qu'on a toutes les classes. En bleu, on voit clairement un, un fragment de plastique, peut-être un ici en vert, donc on regardera plus près pour, pour s'en assurer. On a aussi sur cet exemple des fibres, donc tous ces longs filaments de toutes les couleurs. Donc ça, ça va plus être issu du textile. Par exemple, tous les nouveaux textiles hein, qu'on pense pour la montagne, les cortex, etc. Mais aussi, ça peut être issu bah, des nylons, euh, des, des filets des pêcheurs. Donc, voilà, on... Là, on a une fibre qui fait... Euh environ 0,9 mm de long. Sur ce filtre, donc là on a ce qu'on appelle un pellet. Ces granules sont le matériau de base utilisé par l'industrie du plastique. Lorsque par accident ou par négligence, ils sont déversés dans une rivière ou dans l'océan, comme tout microplastique, elles représentent une menace pour la survie des oiseaux marins et des poissons qui les ingèrent. Si on continue, on voit un gros morceau de polystyrène. Alors au Vietnam, le polystyrène il est beaucoup utilisé pour tout ce qui est food packaging. 
Et généralement, c'est à usage unique. Donc on mange, on jette. Et s'il y a une rivière à côté, les gens jettent dans la rivière. Là, ça rentre dans la catégorie macroplastique. Il a plus de 5 mm de côté. Mais si on zoome, on va pouvoir en trouver des plus petits juste à côté qui ont été dégradés. Le polystyrène, il se fragmente très très rapidement, très facilement. Dans leur démarche scientifique, Emily et Chung observent la présence de microplastiques, parfois là où on les attend le moins. Now we check the, the availability of microplastic in like water, in fish, in clams and uh, sediments. Also in, in the air by taking the rainwater. And actually I just told Emily about the idea that we uh, the possibility we would check the uh, microplastic contamination in commercial salt. On a aussi un autre programme qui est sur les macroplastiques où là on a travaillé plus particulièrement avec le service de la ville qui était vraiment intéressé de voir bah, quelle est la forte proportion de plastique dans les rivières et les canaux de Ho Chi Minh Ville. Donc depuis cette étude où on leur a fourni un peu des chiffres sur l'importance des déchets, eux, ils ont continué à améliorer bah, ce ramassage des déchets sur plusieurs canaux et ils continuent aussi à améliorer bah, tout ce qui va être prévention au niveau des habitants pour ne pas rejeter ces déchets dans la, dans la rivière. I was really shocked when I read the, the paper written by Jim Beck and others, uh, others. Then I already chose uh, the microplastic with Emily and I feel that I'm lucky with, because I have a chance to join in this project to deal with the real problems of uh, not only Vietnam but the, the, the whole planet um, problems. Depuis les années 50, la production annuelle de matières plastiques a été multipliée par plus de 200 et le rythme s'accentue. L'impact des macroplastiques sur la mortalité des espèces animales est désormais connu de tous. Mais qu'en est-il des microplastiques Les recherches en cours apportent dès à présent des connaissances sur la situation des microplastiques dans l'environnement d'une rivière tropicale traversant une métropole d'un pays émergent.